nilikuwa na tia nanga nayo kondradhi nilikuwa na tia nanga nayo hapo jana kuhusiana na jinsi biashara ilivyo kwenye kaunti ya Busia na haswa mjini Busia wateja ambao wanatoka nchini Uganda na wafanyabiashara ambao ni wa Kenya na vile vile wateja ambao ni wa Kenya na wafanyabiashara ambao ni wa kutoka nchini Uganda mwana habari wetu Robert Malala kwamba alichukua muda wake mafaka na kutuandalia makali ya virusi vya corona kwa wafanyabiashara mjini Busia wanahisi namna gani baada ya mlipuko wa virusi hivi hivyo kundradhi katika ulimwengu wa Mwenyezi Mungu tupata hayo makala speciali aliyoangazia kwa kina Robert Malala Jina corona lilisikika hapa nchini kwa mara ya kwanza mapema mwaka huu baada ya virusi hivyo kuzuka katika jimbo la Huan nchini Uchina Mwezi wa Desemba uliopita kabla kuzambaa na kubisha hodi hapa nchini. Mwezi uliopita hapa nchini wakenya wengi hawakujua kuwa lingegeuka kuwa tishio kubwa na kuleta maafa, kubadilisha hali ya maisha na kusalia kitandawili kikubwa kwa serikali ya kitaifa. Idadi ya visa maambukizi ya ugonjwa huo hapa nchini inazidi kupanda kila kuchao. Hatu ambayo imepelekea Rais Uhuru Kenyatta kuamuru kutotoka nje majira ya usiku kwa wenyeji wa kaunti 44 hapa nchini na kutoingia au kutoka katika kaunti za Nairobi, Kwale, Kilifi na Mombasa na zaidi ya yote kufunga mpaka wa Kenya na Uganda katika miji ya Busia na Malaba. Kauli hii imelemaza pakubwa shughuli za kibiashara haswa wenyeji wa kaunti ya Busia ambao wanategemea vyakula na bidhaa nyingine za kimsingi kutoka taifa la Uganda. Runinga ya nyota imezuri katika maeneo kadhaa za kibiashara mjini Busia na kufichua baadhi ya changamoto ambazo zinakumba jamii ya wafanyabiashara. Kulingana na Mika Sitawa, meneja wa kiwanda cha unga cha Western Deluxe mjini Busia, hali hii inazidi kuwa ngumu zaidi ikizingatiwa kwa wanategemea mahindi kutoka nji jirani ya Uganda na kwa sasa mpaka umefungwa huku wakilazimika kununua hapa nchini kwa bei gali na kulazimika kupandisha bei ya unga umetuathiri sana sisi kama kampuni ya kusaga unga soko zetu haswa zilikuwa Uganda na kule Wasingishu na e, borders za Uganda zilipofunga e, ilibidi sasa tu, tu, turudi huku Wasingishu na wakulima pia wakakatalia mahindi kuja ikapanda na kwa saizi tunanunua na shilingi elfu tatu na mia saba imebidi tu, tupunguza wafanyakazi na e, by half bi Pauline Maina ni mkurugenzi mkuu wa kiwanda hicho kama inawezekana na ni kweli serikali na uwezo inatakiwa kuwa imeanza kutuletea mahindi kwa sababu of course already tumeshaanza kuona hiyo shida ya unga na demand inaendelea kwenda juu kwa sababu kulingana na vile kunaendelea kila mtu anajinunulia ajiwekee na hata wenye walikuwa wamenunua like two weeks ago ati wajiwekee kunaenda kuwa na lockdown already washamaliza chenye walinunua kwa hivyo lazima serikali itusaidie na itusaidie kwa haraka iwezekanavyo wananunua kwa sababu lazima watu wale wananunua wakiteta lakini kila mtu anasema hakuna njia ingine. Hali sawia na hiyo inashuhudiwa kwa umiliki wa maduka jumla kama anavyosema Donald Odhiambo, meneja wa duka moja la jumla mjini humo. Kwa sasa biashara imedidimia na wamelazimika kupunguza idadi ya wafanyikazi kwa kuwa wateja wao wengi kutoka nje jirani ya Uganda. Lakini since hii gonjwa ikuje ime affect kibiashara. Ya kwanza sales ziliteremka sana e tumekuwa watu wa 135 sasa hizi tumebaki roughly 95 not roughly it's just exact number 95 of the staff sababu atunge waweka wote 63% of our customers wanataka cross kwa hivyo kama itaendelea more than this then it means we might end up closing down the business nilifululiza moja kwa moja hadi katika maeneo ya nafaka au cereals na kupatana na Biliz Kibakari ambaye anakariri jinsi hali ilivyo kwa sasa ambapo kupata bidhaa hizo ni tatizo kubwa kwa kuwa anategemea taifa la Uganda na ni changamoto kubwa kuvukisha hadi hapa nchini huku wakilazimika kupandisha bei transporti imekuwa shida Uganda yenyewe kuvukisha mzigo ndiyo lakini kama watu sisi watu wa watu wa retail wa kitu kidogo kidogo tumepata na shida kwa sababu wenye kutaka kuchukua tanis wanakuwa na chances ya kuchukua kwa trailer hizo 
trucks kubwa kubwa na sisi hapa imekuwa shida kwa banda tulikuwa tunabeba na baskili lakini sasa hii baskili kuvuka kutoka Uganda imekuwa shida naomba serikali itusaidie Dan Kubasu ni msemaji wa muungano wa wafanyabiashara wa mikahawa na maeneo ya burudani mjini Busia na napendekeza kwa ni vyema serikali ingeruhusu biashara hizo kuendelea japo idadi ya wateja kudhibitiwa na masaa kupunguzwa badala ya kufungwa kabisa ile tu kila tungesema kwamba labda waweze kutualao sisi ka mambo wa hotel, watu wenye hoteli tuweze kuweka watu kama chini ya watu tano kwa restaurant kwa sababu restaurant zetu ni kubwa na pia ziko na space kama serikali inaweza tuakubaliana sisi we ambao tuko na ba katika hoteli kubwa kubwa kwamba tuweze kufungua na si zaidi ya watu zaidi ya kumi ili masaa mawili tu wafanye kazi ili wauze zile drinks ambazo ziko pale ambazo labda huenda zikaenda ni expiry Juma lililopita kulishuhudia visa kadhaa vya malalamishi kutoka kwa baadhi ya wafanyabiashara wadogo wadogo mjini Busia kufurushwa na askari wa serikali ya kaunti ya Busia kutokana na amri ya kufungwa kwa masoko yote Tumekuja asubuhi kutandika tumefukuzwa tunaambiwa tukuje nyumbani na hatuna uwezo vile tutarudi nyumbani tumeacha watoto kwa nyumba na tuko na madoni ya kulipa sasa tujue serikali kusaidia aje tukishaenda kwa nyumba hatuna chakula tutakula nini Wame, watoto wamefukuzwa wameturudishia watoto kwa nyumba wamejaa tunafukuzwa tunataka rent sasa tutafanya nini tukirudi kwa nyumba lando ya kikuja anataka pesa tutatoa wapi hatuna kiti ya kukula serikali ingekuwa na mpango itupe chakula ituambie enda kwa manyumba ingekuwa vizuri sio kutuambia tuende kwa manyumba bila chochote yenye natuambia serikali angalie sana kabla korona ijatuua itakuwa njaa imetuua wajue vile sisi tunaweza kujiletana na maisha yetu na mambo mengine sababu hata landlord tunalipa na kila kitu tunatumia shilingi kulingana na mwenyekiti wa muungano wa kitaifa wa wafanyabiashara na viwanda NCCI tawi la Busia Pita kubebea ni vyema kwa serikali ya kaunti ya Busia kutenga eneo maalum ambalo lina nafasi ya kutosha na kuruhusu wafanyabiashara wadogo wadogo kuendeleza biashara zao ikizingatiwa kuwa hawana njia nyingine ya mapato tumefunga market zote na ningeomba tu kaunti kama ya serikali kwamba hizi markets ndogo ndogo ambazo watu sio wengi tufanye mbinu pahali ambazo tunaweza kukusanya kama stadium mama kuja hapo kwa stadium yetu waazie auzie chakula yetu kwa line na kwa mbali mbali as long as they observe social uh, distance wapatiwe nafasi ya kuuza kwa maana wakina mama informal sector ni kama wata, watakufa njaa they live from hand to mouth Aidha kubebea na pendekeza kuwa ni vyema kwa Rais Uhuru Kenyatta kwa muru wa Kenya wote kutotoka nje kwa kipindi cha majuma mawili mfululizo ili kukomesha maambukizi ya virusi vya corona na kuwezesha wa Kenya kurejelea katika shughuli za kawaida. Sisi kama chemba kukoma sana nenda sisi tulikutana tukasema hii hii hi, corona virus sio mchezo wa kuchezea sasa. Ilikuwa kama mbaya ni mbaya tufunge inchi kabisa lockdown ile watu wakae 14 days na tutoke kwa hii kati bila kupeanwa tena muta mukisu utata huu wa virusi vya corona umesalia kuwa kitendawili kikubwa zaidi kwa ulimwengu mzima je serikali ya kitaifa na zile za kaunti zitafanya nini kuhakikisha kwamba jamii ya wafanyabiashara inapata suluhu ikizingatiwa kwamba wanategemea biashara ili kupata mapato ya kila siku Robert Malala Nyota TV kaunti ya Busia Asante sana Robert Malala naona kwamba anatueleza mengi kuhusiana na ili janga la corona. Mtazamaji ndio na mwanzo ndio madoa mahali